गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है गारंटेड पेंशन स्कीम ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी ये जब आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम में जो है डिबेट चल रहा है उसी वक्त जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ही एक यूनिक जो है पेंशन स्कीम निकाली है जिसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टडी कर रही है अभी तक ऑफकोर्स कोई प्रपोजल ऐसा तो नहीं है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको अडॉप्ट कर लेगी बट स्टिल ये एक यूनिक स्कीम है जो कि एक आप कह सकते हो कि हाइब्रिड बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम है ठीक है अब ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको हम देखते हैं तो इसका नाम रखा गया उन्होंने रखा है उन्होंने गारंटेड पेंशन स्कीम इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉयज़ को थर्टी थ्री परसेंट गारंटेड पेंशन मिलेगी ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी अगर वो दस परसेंट अपनी बेसिक सैलरी का हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि दस जो है फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी और अगर वो चालीस तक चाहते हैं अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी की पेंशन तो वो अपनी चौदह जो है वो सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं फिर गवर्नमेंट भी चौदह परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगी तो उससे क्या होगा कि जब आप रिटायर हो गए आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का फोर्टी परसेंट आपको पेंशन मिलेगा तो इसमें हुआ क्या कि फिफ्टी परसेंट जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती है उतने तो नहीं लेकिन फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो है आपको गारंटेड पेंशन मिलेगी ठीक है तो लोगों का जो है न्यू पेंशन स्कीम से यही एक जो है नाराज़गी थी ना कि गारंटेड जो है वो रिटर्न नहीं मिलते हैं उस पर आफ्टर जो रिटायरमेंट ठीक है तो इसलिए इसको एक हम कह सकते हैं हाईब्रिड बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम अब ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इकोनॉमिस्ट्स को जो है सबको ये पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो फिजिकली अनसस्टेनेबल है उससे जो है आ, हमारी देश की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो जाएगी कुछ आने वाले सालों में अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया तो ठीक है इसीलिए जो है यूनियन गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश मॉडल से जो है हम सीख सकते हैं तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इसमें कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है तो यूनियन गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि जो एवरेज मंथली पेंशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एन में वो जो है 40 परसेंट उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जितनी हो सकती है अगर हम देखें तो ठीक है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेकिन अगर जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड क्यों हो रही है क्योंकि उसमें 50 परसेंट ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी मिलती है तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक और जो है गैप जो है इसको कवर कर सकती है दस परसेंट के गैप को बाय मेकिंग खुद की कंट्रीब्यूशन ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो टेन परसेंट गैप है वो जो है वो कवर हो जाएगा और ओल्ड पेंशन स्कीम जितना रिटर्न मिलने लगेगा लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है इतनी जो है आ, आ, उसको क्यों हमने शेल्व ऑफ कर दिया था जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो पचास ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है वो आपको रिटर्न देती है ठीक है अश्योर्ड बेनिफिट देती है मतलब आपकी जितनी भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50 परसेंट जो है आपको पेंशन मिलेगी और उसको डियरनेस अलाउंस भी लगता है ठीक है जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है तो पेंशन को भी डियरनेस अलाउंस लगता रहता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सारी पार्टीज ने मिलकर जो है 2003 में इसको डिसकॉन्टिन्यू कर दिया जब वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर और इसको इसको जो है इस डिसकॉन्टिन्यूएशन को इम्प्लीमेंट किया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो मतलब एक तरह से अक्रॉस पार्टीज ये एक जो है जो है माना गया था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो फिजिकली अनसस्टेनेबल है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ख़राब है इसीलिए न्यू पेंशन स्कीम आई न्यू पेंशन स्कीम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो में अप्रैल में इसको इंट्रोड्यूस किया और इसमें जो है सारे एम्प्लॉयज़ चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हों प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भी एम्प्लॉयज़ हों उनके लिए ये न्यू पेंशन स्कीम जो है वो ओपन कर दी गई इसमें लोगों को क्या कहा जाता है कि आप अपने पेंशन अकाउंट में रेगुलर इंटरवल्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करो 18 से 60 साल के इंडियन सिटीज़न कोई भी चाहे वो एन भी हो वो भी इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है इस स्कीम का जो फंड जो भी जनरेट होता है जो भी आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट आप जो है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको कौन मैनेज करता है पी एफ आर डी ए रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स ये बहुत ही जो हैं वेल रेपूटेड पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं और ये इस फंड को मैनेज करते हैं ठीक है और आपको फिर उसके बाद जो भी रिटर्न मिलेगा रिटायरमेंट के बाद वो ऐसा पेंशन मिलता है ठीक है एनुटी में भी मिल जा मिल जाता है और आप चाहो तो उसको पेंशन के फॉर्म में भी ले सकते हो <coughs> अब डिफरेंस बिटवीन ओ और एन क्या था ओ जो है वो पेंशन ओरिएंटेड स्कीम है उसका बेसिक मोटिव ये है कि 50 परसेंट ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी बाय एम्प्लॉय किसी भी हालत में उसको मिले ठीक है लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ 
पेंशन स्कीम ही नहीं है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज़ में उसको इन्वेस्ट किया जाता है और उसके उससे जो रिटर्न जनरेट होते हैं उसको मार उसको जो है लोगों को पेंशन उससे दी जाती है या फिर उनको एनिटी से पे की जाती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ये भी आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है सात हज़ार करोड़ के जो बजटरी एलोकेशन को जो है वो वेलकम करते हुए ये बोला है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के कि इससे कोर्ट्स जो है वो एवरी सिटीज़न तक रीच कर लेंगे ठीक है और ये बहुत ही बड़ा जंप है अगर हम देखें तो लगभग साढ़े छः सौ करोड़ के आसपास जो है फर्स्ट फेज़ में मिला था बजटरी एलोकेशन फिर सोलह सौ करोड़ के आसपास जो है वो सेकेंड फेज़ में मिला था और अब जो है तीसरे फेज़ के लिए सीधा ही सात करोड़ रुपये जो है वो एलोकेट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए अब ये प्रोजेक्ट है क्या नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है का ये प्रोजेक्ट है सिंस 2007 इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको फंड करता है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान जो है आपका 2005 का आईसीटी बेस्ड इंडियन जुडिशरी का उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी देना फिर जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिवेलप करना ये सब जो है वो इस प्रोजेक्ट में इनविसाज किया गया है ठीक है फेज़ वन जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ फेज़ टू जो है आपका उसके अंदर ऑलरेडी 18,735 डिस्ट्रिक्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया जा चुका है <coughs> अब हम कुछ मेजर इनिशिएटिव्स देखते हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर लिए गए हैं जैसे है केस इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जिसमें फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है डिवेलप किया गया है नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड जिसमें जो है पेंडेंसी और डिस्पोजल ऑफ केसेस के ऊपर जो है नज़र रखी जाती है वर्चुअल कोर्ट्स आपको पता ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कोर्ट्स होते हैं ई फाइलिंग सिस्टम ताकि लीगल पेपर्स को लीगल पेपर्स को ई फाइल किया जा सके उसके लिए बनाया गया है ई सेवा केंद्र ई फाइलिंग सर्विसेज जो है लॉयर्स और लिटिगेंट्स को जो है वो दी जाती है इसके थ्रू फिर नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इससे समन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा सकते हैं फिर एस थ्री वास वेबसाइट ये दिव्यांग फ्रेंडली वेबसाइट है तेरह रीजनल लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया है फिर आई ई सी एंड ट्रेनिंग जिससे कि जुडिशल ऑफिसर्स लॉयर्स और पब्लिक को जो है जो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उसके ऊपर जो है ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पी एम कुसुम ये इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है रिसेंटली पी एम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थम महाअभियान जो है उसमें उसकी जो डेडलाइन है तीस हज़ार मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी रूरल इंडिया में जो है 2022 तक बनाने की उसको पुश करके मार्च 2026 कर दिया गया है 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी इससे फार्मर्स को इनकम जनरेट करने का जो है वो ऑब्जेक्टिव था उनके इनफर्टाइल लैंड के ऊपर जो है सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाने का प्लान था इससे उनको डे टाइम सोलर पावर मिल जाती इरीगेशन के लिए पावर सब्सिडीज़ जो है हमारी कम हो जाती गवर्नमेंट्स जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स की और कार्बन जो है आपके एग्रीकल्चर को भी डीकार्बनाइज होने में हेल्प होता है ठीक है अब इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वुल्फ वन जीरो सिक्स नाइन बी ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो एस्ट्रोनोमर्स ने एक ड्वाफ वाइट ड्वाफ स्टार को जो है ऑब्जर्व किया है वुल्फ वन जीरो सिक्स नाइन बी ये आपके एक्जो uh, प्लानट जो कि थर्टी वन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ है उस uh, जो है uh, <coughs> आई एम सॉरी ये एक एक्जो प्लानट है और ये थर्टी वन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से और ये एक रेड डॉफ स्टार को जो है वुल्फ वन जीरो सिक्स नाइन को जो है वो ऑर्बिट कर रहा है और इसका जो जो ऑर्बिट है वो विद इन स्टार्स हैबिटेबल जोन है ऑफकोर्स और सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन रेडिएशन जो अर्थ रिसीव करती है उतना ही ये वुल्फ वन जीरो सिक्स नाइन बी रिसीव करता है और ये अपने पेरेंट स्टार्स के टाइडली लॉक्ड है अपने स्टार को फिफ्टीन पॉइंट सिक्स डेज में ये ऑर्बिट कर लेता है और ऑफ कोर्स अब हम देखते हैं डॉफ स्टार होता क्या है डॉफ स्टार का मतलब होता है कि जिसकी एवरेज या लो ल्यूमिनोसिटी होती है मास होता है और साइज़ होता है ठीक है और ये ब्लू से रेड कलर के बीच में हो सकता है टेम्परेचर इसमें टेन थाउजेंड कैलविन से लेके कुछ फ्यू थाउजेंड कैलविन तक हो सकते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइटोटॉक्सेंस ये भी आपके जो है 
साइंस टेक के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक आपके जो है कोबरा वैनम के टॉक्सिक एक्शन को जो है वो स्टडी कर लिया ट्रेस कर लिया इसका नाम दिया गया है साइटोटॉक्सेंस ठीक है साइटोटॉक्सेंस क्या होते हैं जो आपके सारे कोबरा वैनम्स में जो है प्रेजेंट होते हैं ये आपके जो है अगर ये वैनम जब बॉडी में चला जाता है किसी भी पर्सन के तो जो कार्डियक फेलियर होता है उस वजह उसकी वजह से तो जो होता किसकी वजह से वो इन्हीं साइटोटॉक्सेंस की वजह से होता है क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स और हार्ट मसल्स को जो आपके मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं और जो भी अफ्रीकन से स्पिटिंग कोबराज हैं उनमें देखा गया कि जो ये साइटोटॉक्सेंस है वो बहुत ही अमाउंट में होते हैं इसलिए उससे जल्दी जो है वो लोगों को कार्डिया करेस्ट हो जाता है और जल्दी मौत हो जाती है ठीक है हम देखते हैं कोबरा के बारे में आपके एशिया और अफ्रीका में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है लार्ज मोर्टैलिटी और मॉर्बिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इवन इंक्लूडिंग इंडियन सब कोबरा वैनम जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है और उसकी जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वो इसी साइटोटॉक्सिन्स की वजह से आती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ स्टार साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी है तो हमको जो है इस डिबेट की बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉर्थ स्टार क्या होता है नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं बहुत ही ब्राइट स्टार है ट्वेंटी वन टाइम्स मोर ल्यूमिनस है हमारे सन से ये उर्सा माइनर जो कॉन्स्टलेशन है उसका पार्ट है थ्री थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लाइट ईयर्स अवे फ्राम अर्थ है लेस देन वन डिग्री अवे फ्राम जो है अर्थ के नॉर्थ पोल है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ के रोटेशनल एक्सिस के साथ ये बाइंड है ठीक है और ये आपके जो है नदन स्काई में मोशन लेस दिखता है आपको इसीलिए जो है बाकी के जो स्टार्स हैं वो इसको आपस में रोटेट करते रहते हैं लेकिन ये मोशन लेस नॉर्थ स्काई में दिखता रहता है ठीक है इसकी जो पोजिशन और ब्राइटनेस है उसकी वजह से जो है लोगों ने इसको नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया क्योंकि आप इसे देख सकते हो ना कि नॉर्थ की नॉर्थ पोल किस साइड पड़ता है ठीक है जब कहीं भी आप जा रहे हो आपके पास कंपास नहीं है तो आप ये देख सकते हो कि नॉर्थ स्टार किस साइड पर है तो आप अब उससे आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ कौन सी लोकेशन है ठीक है लेकिन जब आप एक बार इक्वेटर को क्रॉस करके सदर्न डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हो तब नॉर्थ स्टार आपको दिखना बंद हो जाता है क्योंकि वो नॉर्थ नॉर्थ की जो है लोकेशन में अवेलेबल है ठीक है अब उर्सा माइनर क्या है उर्सा माइनर जो है टोटल वन फोर्टी में से एक कॉन्स्टिलेशन है इसको हम लिटिल बियर भी कहते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं धमाल ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो धमाल परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस जो है उनकी स्टोरी बहुत ही फेमस है और इससे हमें ये पता लगता है कि कल्चर्स कैसे मिक्स हो सकते हैं ह्यूमन मूवमेंट और हिस्ट्री से तो धमाल है क्या धमाल सूफी और अफ्रीकन म्यूजिकल और डांस की जो है वो एक कॉम्बिनेशन है और इसको हम स्परिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सिद्धीज ऑफ गुजरात में हम देख देखते हैं और दो तरह का होता है ये जनरली इसको क्या होता है कि स्परिचुअल लीडर्स जो है उनकी डेथ या फिर जो है उनकी बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए धमाल परफॉर्मेंस दी जाती है डांस धमाल और बैठक बैठकी धमाल में जो फ़र्क क्या होता है डांस धमाल बेसिकली फोकस रहता है साउंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैठकी धमाल जो है उसमें लिरिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है तो ये स्परिचुअल सॉन्ग्स हैं जो वो गाए जाते हैं और उनको हम धमाल परफॉर्मेंस के टाइम जो स्परिचुअल सॉन्ग्स गाए जाते हैं उनको हम जिक्र कहते हैं अब ये सिद्धी लोग कौन है जो धमाल को जो परफॉर्म करते हैं ये एफ्रो इंडियंस हैं जो आपके ट्वेल्थ थर्टीन और फोर्टीन सेंचुरी में इंडियन ओशन क्रॉस करके इंडिया में आए और इस्लामिक इन्वेडर्स ने और पॉर्चुगीज़ कॉलोनाइज ने इनको इंस्लेव पीपल की तरह इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जो मेजॉरिटी है इस टाइम पर वो वेस्ट और साउथ वेस्ट इंडिया ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डियरनेस अलाउंस इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में चार परसेंट से जो है डियरनेस अलाउंस को जो है वो बढ़ाने की जो है वो प्लान कर रही है अपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर्स के लिए डियरनेस अलाउंस क्या होता है बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होती है कि इन्फ्लेशन के साथ जो है आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए है ना तभी तो आप जो है वो आपकी सैलरी जो आप जस्टिफाई कर पाओगे अब ये इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कब करने के लिए डेयरनेस अलाउंस दिया जाता है अब जो है आपकी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिक सैलरी की परसेंटेज के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो इसके लिए एक फार्मूला भी 2006 में गवर्नमेंट ने निकाल लिया है याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है बट यहाँ पर मैंशन किया गया है याद रखना इसको आपको फार्म फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बट ये बताना चाहिए कि किस चीज़ किस बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है तो जो जैसे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको सी पी आई आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो सी पी आई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का निकलता है उसके बेसिस पर डी जो है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ का
रिकमेंड एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता है हर छः महीने में रिवाइज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस जो है वो हर क्वार्टर में रिवाइज़ किया जाता है और ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है ठीक है दोनों के दोनों जो है सी पी जो है कैलकुलेशन uh, की जाती है दोनों की सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is guaranteed pension scheme this topic is important for your governance section so at a time when the country is marred with debate between old pension scheme and the new pension scheme because certain political parties have found that they can use this freebie to get garner votes and win elections so uh, despite knowing that the fact that old pension scheme is a disaster for the fiscal uh, capacity of the country and it the country will be going to get bankrupt um, if the scheme uh, the old pension scheme is revived in at the pan india level <coughs> so to come out of this uh, loop andhra pradesh government has uh, introduced a very unique formula it is basically a hybrid between the old pension scheme and the new pension scheme and it has the benefits of both the defined benefit of ops and the defined contribution of nps both what is this guaranteed pension scheme now so it it is saying that if you contribute 10% of your uh, basic salary every month then uh, the government or the state government would also contribute the same and at the end of your uh, of your uh, job that is when you get retired you will get a guaranteed pension of 33% of your last drawn salary and if you want to take it to 40% level then you have to get uh 40 uh, 14% to contribute from your basic salary now from uh, for every month so why this model is being proposed because old pension scheme of course is fiscally unsustainable and andhra pradesh government uh, wants to find a resonance between fiscal uh, capacity and the demands of the employees also so what the union government can learn from this model so you know that average monthly pension for government employees under the new pension scheme is about 40% of the last drawn salary but ops offers 50% of the of the last drawn salary that's why government employees are attracted towards it then of course an, another option is to let the central government uh, fill up the 10% gap uh, based on the uh, between the returns and the central government can increase the quantum of monthly contribution also uh, through the uh, by the government <coughs> so what is old pension scheme you know that on the basis of the last drawn salary this is calculated 50% of the last drawn salary is the ops or the old pension scheme and it is the defined benefit scheme to the retiree after after retirement the uh, retire the uh, the retired person knows that at least 50% of the salary i would be getting after retirement so uh, <clears throat> the monthly payouts to the pensioners also gets a hike the dearness allowance and it because it was very very taxing on the fiscal capacity of the governments uh, that's why it was discontinued by the central government in 2003 because all part political parties agreed that this should not be the case and we should not be paying the uh, salaries the future generations should not be uh, paying the pensions out of their taxpayer out of the taxpayer money then that's why new pension scheme was introduced in 2004 in which, uh, which which was open to all employees from the public private and even unorganized sectors and it encourages people to invest in a pension account at like regular intervals <coughs> any indian citizen between 18 to 16 years of age 60 years of age can join nps even the nris so nps is managed by the pfrd registered pension fund managers who are very professional and they end up giving you higher returns than usual <coughs> so what is the difference between nps and ops so you know that old pension scheme is a pension oriented scheme whereas national pension scheme is both pension related scheme and a investment related scheme so uh, nps has the potential to generate significant returns because it is also linked to market linked securities so the next topic is e course project this topic is important for the governance section so recently the chief justice of india has uh, said that the recent budgetary allocation of 7000 crore rupees uh, for the third phase of e court project will make sure that courts reach every citizen it is a mighty jump from the first two phases uh, and uh, this is going to help the e courts project to fast track itself so what is this e courts project it's a national e governance it is part of a national e governance plan and this project has been under implementation since 2007 it is being funded by the department of justice and it is based on the national policy 
policy and action plan for implementation of ICT in Indian Judiciary 2005. So aim is to uh, provide efficient and time-bound citizen-centric services delivery, develop, install and implement decision support systems in the court. So for that, phase one of the e-court system started in 2015 and the phase two uh, has already com covered about 18,000 or almost 19,000 district and uh, subordinate courts and they have been computerized so far. What are the major initiatives under this e-code project? First is of course the case information software which is uh, based on the customized free and open source software. Uh, the next is the National Judicial Data Grid which is uh, monitoring the pendency and disposal of cases. Virtual courts is basically using video conferencing e-filing system is uh, has been rolled out for electronic filing of legal papers e-seva kendras are providing e-filing services to lawyers and litigants national service and tracking of electronic processes is uh, uh, serving and issuing uh, is being used for serving and issuing of summons secure scalable and sugamya website as a service website uh, which is a new divyang friendly website in 13 re regional languages iec and training uh, is also being given to judicial lawyers, judicial officers, lawyers and public about the facilities which are available within the e-court system. So the next topic is PM Kusum. This topic is important for your economy section. Recently the deadline of PM Kusum that is the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uttham uh, Maha Abhyan uh, has been extended and the and original target was to achieve, be achieved by 2022 to install to 30,000 megawatt solar power capacity in rural India and it has been pushed now to March 2026. So what is this PM Kosum? So it was launched in 2019 and the scheme uh, aims to generate income for farmers from their infertile land and the uh, by using solar power plants the aim is of course to have daytime solar power for irrigation uh, for farmers reduce power subsidies that are given by the state governments and also to decarbonize this uh, agriculture sector this scheme is being implemented by ministry of new and renewable energy <coughs> So the next topic is Wolf 1069b. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have recently discovered Wolf 1069b, which is an exoplanet. It is an Earth mass, uh, Mars uh, si uh, Earth size exoplanet, uh, and it could potentially also be habitable. It is a potentially habitable uh, exoplanet, which is about 31 light years away from Earth. It is orbiting a red dwarf star, and about it uh, the the Wolf. 1069b is receiving about 65% of the solar radiance that earth currently receives it is tidally logged to its parent star and it orbits its stars with uh, its star within 15.6 days what is a dwarf dwarf star it is an av uh, star with average or low luminosity mass and size and it can range from blue to red color and the temperatures can vary from uh, 10000 kelvins to uh, a few thousand kelvins <clears throat> so the next topic is cytotoxin. This topic is important for your environment section. Uh, recently scientists have traced mechanisms of toxic action of cobra venom and the neurotoxicity that uh, gets uh, that this uh, cobra venom gets is due to this cytotoxins. So th these um, cobra venom uh, generally contains 40% to 60% of these cytotoxins and they are responsible for uh, damaging the neurons and heart muscle membranes which leads to cardiac failure in the uh, in the persons. So venom uh, from African spitting cobras have higher proportion of these CTX and that's why it is responsible for the major deaths due to cardiac failure. So about the cobra, it is distributed over Asia and Africa. It is responsible for large mortality and morbidity among uh, on these continents including the Indian subcontinent. Cobra venoms are neurotoxic and they exhibit local cytotoxic effects. So the next topic is North Star. This topic is important for your science and tech section. Recently, Vice President of India has said that Parliament is the North Star of democracy. We do not need to go into that argument, but we need to see what is North Star. So North Star is part of the Ursa Minor constellation. It is also called the Pole Star. It is a very bright star. It is almost 2,500 times more luminous than the sun. It is 323 light years away from Earth. And it is sitting motionless in the northern sky. And it appears uh, to rotate 
rotate around uh, the other stars up ahead to rotate around it and its position and brightness allows humans to uh, to to use it for navigation purposes so upon crossing the equator to the south north star is lost over the horizon so that's why it can only be used for navigation purposes in the northern hemisphere so because it is part of ursa minor let's also say what is ursa minor so ursa minor is, uh, is one of the 48 constellations and it is also called the little bear so the next topic is dhamal this topic is important for your art and culture section so the story of dhamal performance traditions have revealed rich and complex mixing of mixing of cultures so dhamal is a mix of sufi and african uh, music uh, musical and dance uh, mostly of course east african and it uh, it is uh, uh, it is uh, related to the spiritual practices of Siddhis community in the Gujarat. So this is uh, uh, generally this uh, Dhamali songs and dances are performed uh, to celebrate the anniversary of birth and death of spiritual leaders. So both sitting uh, in there are two types of Dhamal, dance Dhamal and Bataki Dhamal. In dance Dhamal, the major focus is on the sound of instruments. In Bataki Dhamal, the major focus is on the lyrics okay so spiritual songs which are sung during dhamas are known as zikrs so what are what is a, what is siddhi uh, what who are siddhi people so siddhi people basically refer to afro indians they have crossed the indian ocean and they arrived during 12th 13th and 14th century in india they were be, uh, transported by the islamic invaders and portuguese colonizers and they were as they were transfer, uh, transferred as enslaved people in the present day majority of them are found in the west and southwest of India. So the next topic is DNS allowance. This topic is important for our economy section. So central government is likely to increase the DNS allowance for uh, its employees and pensioners by almost four percentage point. So DNS allowance, you know that it's a basically a cost of living adjustment uh, to curb the effect of inflation. How DA is calculated? It is calculated on the basis of uh, percentage of basic salary and the formula to calculate DA was evolved in 2006 and it is based upon the CPI that is the consumer price index um, it is fully taxable there are two types of DA first of course is the variable DNS allowance and the second is industrial DNS allowance the first one pertains to the uh, central government employees and it undergoes revision every six months the second IDA is uh, based on uh, public sector employees and it applies to public sector employees and it is revised every quarter based on the changes in CPI uh, industrial workers okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care